ஹலோ வெல்கம் டு ஷரண் சமையல் அறை இன்றைக்கி உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் கடலை பருப்பை நம்ம நார்மலாக வடைக்கு பருப்பு வடைக்கு எந்த மாதிரி அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இது மூணையுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம பால் பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ உருண்டையெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இது அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியாக புளி தண்ணி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கட்டியாக கரைக்கக்கூடாது அது கூடவே மூணு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இது மூணையும் அந்த புளி தண்ணி கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அது கூடவே நம்ம தேங்காய் சீரகம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு அது கூட சேர்த்து இதெல்லாம் அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த தேங்காய் அரைச்சதையும் நம்ம புளி தண்ணி மசாலா கரைச்சி வச்சுருக்கிறது கூட மிக்ஸ் பண்ணி இதை கலந்து கலந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கடாயில் நல்ல சூடானதும் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகும் வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கடுகும் வெந்தயமும் நல்லா பொறிஞ்சதும் அதை கூட பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் சேர்த்து தாளிச்சிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி மசாலாவையும் தாளித்தது கூட சேர்ந்து கலந்துருங்க கலந்துட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம் அது கூடவே ஒரு ரெண்டு தக்காளியும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா இது மாதிரி கொதிச்சிருச்சுன்னா மசாலா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மசாலா நல்லா வெந்தோன்னே நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற உருண்டைகள் எல்லாம் மெது மெதுவாக இது கூட ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக அப்படியே கொட்ட வேண்டாம் எல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்து இந்த கொ கொதிக்கிற குழம்புக்குள்ளே நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அங்கங்கே ஒன்று ஒன்றா போடுங்க ஒன்று மேலே ஒன்று போட வேண்டாம் அந்த மாதிரி கேப் விட்டு நீங்கள் எத்தனை உருண்டைகள் செஞ்சு வச்சுருக்கீங்களோ ஒன்று ஒன்றையும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடிடலாம் இப்போது நம்ம உள்ளே போட்ட உருண்டைகள் எல்லாமே நல்லா வெந்து மேலே வந்துருச்சு இப்போ இதில் கருவேப்பிலையும் மல்லி இலையும் தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக கூட செஞ்சிடலாம் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ ம